Hello guys, this is Shalu Sharma and uh, today I would like to start, I am going to start your chapter Discovering Tut. Discovering Tut, the saga continues. This chapter is written by A.R. Williams. Okay, beta. Firstly, I want to introduce of this chapter, then I think so that will be easy to understand of it. Okay, beta. Uh, students, this chapter that is based on the last year of Tut. Tut was the king. Just kya tha beta? He was the king. He was the last year of the Egypt royal family. Egypt royal family. And uh, when he was a teenager, then he was died. Okay. And uh, most of the uh, technical uh, machines, they are used only for that. The purpose of the fact, uh, which type of the things, uh, that is the reason of his death. Means, aasi kaun si cheeze thi, jiski wajah se uski death hui. And uh, uh, city scan as well as uh, other machines uh, which are used only to find about the fact of his death okay beta and uh, now we will continue this topic then i think so that will be easy to understand of it firstly uh, bring out your pencil or pen as well as your book okay beta now let's start he was just a teenager when he died the last year of powerful family that he ruled Egypt and its empire for centuries. He was led to rest laden with gold and eventually forgotten since the discovery of his tomb in 1922. The modern world has speculated about what happened to him with, mon uh, with murder being the most extremely possibility. Now leaving his tomb for the first time in almost 80 years. Tut has undergone a city scan that offers new clues about his life and death and provide precise data for an accurate forensic reconstruction of the boyish paro. Of the boyish paro. Okay, beta. Tut, Tut was a, just a teenager. Just teenager. Tut chuta hi tha, teenager hi tha. Teenager means that uh, before the time of adult before the time of adult okay that is a meaning of teenager that is a meaning of teenager when he was died this time wo teenager tha beta us time uski death hui the last year here, here means that uh, this is the next king of any place any country any area okay here means that uh, next king Jo king banne wala hai, utra di kari hai beta, usse bula jata hai here. The last year of the powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. Its empire for centuries. Ye last year tha, ye last utra di kari tha of a powerful family, ek aasi powerful family ka that had ruled, jisne ruled kiya tha Egypt par. And its a empire for century means that Egypt mein ek aasi gane ka means ruled family thi, jisne continuity mein century time periods hai, yani ki sadiyon se jo rule karte huye aa rahe the Egypt par. Aur isi uh, family ka hi last year tha, jiska naam kya tha beta, last yani last Utradikari tha jiska naam kya tha beta Tut okay he was led to rest laden with gold usse led to rest laden led to rest laden means that lies on the surface litana usse litaya gaya he was led to rest laden with gold usse litaya gaya and laden with uh, gold laden means that a cover Laden means that uh, cover ki uski body ko cover kiya gaya gold se and eventually uh, forgotten or jaise usse daba diya gaya dabane ke baad log kya usse bhool gaye log usse bhool gaye okay beta in the first chapter in the first part of this chapter Tut was the teenager Tut was a teenager and he was the last year of Egypt royal family Egypt royal family when he was died then he was teenager jab uski death hui tab wo kya tha beta teenager tha and uh, then he was died all the persons had buried of him in the leaden part with a gold it means that uh, ki use dafnaya gaya Gold se cover karke, puri tarah se usse gold me puri tarah se usse cover kar diya gaya tha, yani ki uske upar body, uski jo uh, puri ki puri kehne ka means body thi, usse cover kiya gaya body uh, gold se, and then usse kya kiya gaya, buried kiya gaya, buried means that to dafnaya gaya. Since the discovery of his tomb in 1922. 1922 since the discovery of tomb in 1922 us time period se lekar ab tak 1922 mein uski tomb ko uski qabr ko discover kiya gaya 
खोजा गया द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेक्यूलेटेड अबाउट वट हैपन टू हेम द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेक्यूलेटेड जो मॉडर्न वर्ल्ड के पर्सन थे स्पेक्यूलेटेड वो हैरान थे शॉक्ड थे क्या समझ के क्या जानकर अबाउट वट हैपन टू हेम वो जानना चाहते थे वो क्यूरियस थे कि क्या रीज़न था वट वट हैपन जो ये हुआ मीन्स उसकी डेथ हुई इतने कम टाइम पीरियड में विद मर्डर बींग द मोस्ट एक्सट्रीमली पॉसिबिलिटी हर तरह की पॉसिबिलिटीज को हर तरह की कहने का मीन्स संभावनाओं को अ मेजर किया गया ना द लिविंग हिस टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट एटी ईयर्स इस टॉम को दफनाए हुए अराउंड एटी ईयर्स हो चुके हैं एंड टट हैज अंडर गॉन अ सिटी स्कैन हैज दैट ऑफ अ न्यू क्यूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ जिस टाइम इसे अंडर गॉन किया गया इसे जमीन में से निकाला गया इसका सिटी स्कैन किया गया एंड देन ऑफर अ न्यू क्यूज देन फाइंड आउट अ न्यू क्यूज ये पता लगाने के लिए वट इज द मेन फैक्ट अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ कि क्या उसका फैक्ट था उसकी लाइफ का और उसकी डेथ का एंड प्रोवाइड प्रसाइज डेटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द बॉयश पैरा बॉयश पैरा एंड प्रोवाइड प्रसाइज डाटा प्रसाइज मीन्स दैट कन्फर्म्ड प्रसाइज मीन्स दैट बिलीवेबल प्रसाइज मीन्स दैट ऑथेंटिक इट मीन्स प्रोवाइड किया गया ऑथेंटिक डाटा ऐसे कहने का मीन्स डाटाज को ऑथेंटिक डाटाज को कलेक्ट किया गया फॉर एन एक्यूरेट जो रियल हो किसके थ्रू बेटा फॉरेंसिक फॉरेंसिक मीन्स दैट दैट इज अ मेजरमेंट दैट इज अ मेजरमेंट दैट इज अ टेस्ट ऑफ द मशीन किसी भी कहने का मीन्स मशीन के थ्रू टेक्निकल मशीन के थ्रू जब आप चेक करते हैं किसी भी बॉडी के एक एक पार्ट को देन वी विल यूज अ वर्ड फॉरेंसिक ओके फॉरेंसिक उसे रिकंस्ट्रक्ट किया गया रिकंस्ट्रक्ट मींस दैट कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्ट टू अगेन एंड अगेन किसी भी चीज को जो बार बार चेक किया जा रहा है बेटा इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं रिकंस्ट्रक्ट ऑफ द बॉयश पैरा उस बॉयश को लाइक अ बॉय लगने वाला जो बिल्कुल बच्चा सा लगता था लड़का सा लगता था पैरो पैरो मीन्स आ किंग पैरा मीन्स आ किंग ओके बेटा देर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वर्ड्स विच आर यूज फर्स्ट वन इज अ स्पेक्यूलेटेड नेक्स्ट स्पेक्यूलेटेड मीन्स दैट द मॉडर्न वर्ल्ड हैड स्पेक्यूलेटेड जानने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेक्यूलेट थे क्यूरियस थे ओके एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट वर्ड इज दैट इज यूज एज अ प्रिसाइज प्रिसाइज मीन्स दैट ऑथेंटिक एंड आफ्टर दैट फॉरेंसिक फॉरेंसिक मीन्स दैट टू चेक रिकन्स्ट्रक्ट रिकन्स्ट्रक्ट मीन्स कंस्ट्रक्ट अगेन एंड अगेन एंड आफ्टर दैट पैरा पैरा दैट दिस वर्ड इज यूज ओनली फॉर किंग ओनली फॉर किंग येस बेटा एन एंग्री विंड स्ट्रेट अप गोस्टली डस्ट डेवल एज किंग टर्ट वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस इन द एंशियंट एजिप्ट सेमेट्री नोन एज द वैली ऑफ द किंग्स वैली ऑफ द किंग्स एन एंग्री विंड बहुत तेज हवा स्ट्रेड अप हुई स्ट्रेड अप का मीन्स दैट दैट इज अ फ्लो अप बहुत तेज हवा चली लाइक दैट अ गोस्टली डस्ट डेवल एक ऐसे कहने का मीन्स डस्ट डेवल को टच करते हुए डस्ट डेवल मीन्स दैट दैट इज अवल इट्स अ मेड ऑफ डस्ट एक ऐसा कहने का मीन्स मोस्टर एक ऐसा गोस्ट जो बनाया गया हो किससे डस्ट से मिट्टी से मिट्टी से बने हुए उस डेवल को उस कहने का मीन्स गोस्ट लगने वाले कहने का मीन्स उस मूर्ति को एज किंग टट वॉज टेकन जिसमें तट को दफनाया गया था इज रेस्टिंग प्लेस इन द एंशंट इजिप्ट सिमेट्री उस इजिप्ट uh, की सिमेट्री में कब्र में नॉन एज द वैली ऑफ द किंग करेक्ट जिसे किस नाम से जाना जाता है बेटा वैली ऑफ द किंग मीन्स एक ऐसे प्लेस पर जिसका नाम क्या था वैली ऑफ द किंग उस जगह पर इतनी तेज हवा चली कि उस कब्र को यानी कि उस धूल से भरी जो कब्र थी उस पूरी की पूरी कब्र को उन्होंने क्या किया हिला दिया करेक्ट डार्क बैलेड क्लाउड्स हैड स्कडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वर विलिंग द स्टार्स एंड कैस्कड ग्रे Cascade grey. It means that dark bellied clouds, stormy clouds that also scudded across the desert sky. Scudded means that is spread out, spread out across the sky. यानी कि जो काले बादल थे, तूफानी जो बादल थे, वो scudded across हो गए, चारों तरफ फैल गए, and desert the sky उस sky में. All day now were willing the stars और जो stars थे वो willing willing का meaning होता है बेटा cover होना willing means that will का meaning होता है वैसे घूंघट but according to this word we will use cover we will use cover जिसने cover कर लिया the stars the stars को in casket grey किसमें उस casket grey में casket grey means that that is a use a only for that a sky उस पूरे के पूरे तारा मंडल को पूरे के पूरे कहने का means उस sky part को cover कर लिया ढक लिया it 
वॉज अ सिक्स पी एम ऑन फिफ्थ जैन टू थाउजेंड फाइव ये टाइम पीरियड था फिफ्थ जैन टू थाउजेंड फाइव का एंड सिक्स पी एम की ये बात है द वर्ल्ड मोस्ट फेमस मामी ग्लडेड हैड फर्स्ट इन टू अ सिटी स्कैनर ब्रॉट हेयर टू प्रॉप द लिंगरिंग मेडिकल मिस्टीरियस ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर हु डाइड मोर दैन थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड ईयर्स ए गो इट मीन्स दैट द वर्ल्ड मोस्ट फेमस मामी वर्ल्ड की सबसे फेमस मम्मी मम्मी मीन्स दैट अ डेड बॉडी इसे ग्लडेड किया गया निकाला गया हैड फर्स्ट टाइम क्या करने के लिए सिटी स्कैन करने के लिए हेयर टू प्रॉप द लिंगरिंग हेयर टू प्रॉप द लिंगरिंग क्या करने के लिए बेटा उसकी मिस्टीरियस मेडिकल जो मिस्टीरियस लिंगरिंग थी जो चीज़ें अटकी हुई थी लिंगरिंग मीन्स दैट अ हैंगिंग आउट लिंगरिंग मीन्स दैट अ हैंगिंग आउट जो चीज़ें कहने का मीन्स हैंगिंग आउट थी जो चीज़ें अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई थी उसको क्लियर uh, करने के लिए uh, इस मम्मी का सिटी स्कैन किया गया ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर हु डाइड मोर देन थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड ईयर्स ए गो जब उसकी कब डेथ हुई बेटा इसकी जिस टाइम उसकी डेथ हुई थी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड ईयर्स ए गो All afternoon, the usual line of the tourists from around the world had descended into the cramped and rock-cut tomb, some 26 feet underground, to pay their respect. And they gazed at the mural on the wall of the burial chamber and peered at Tut's glittered face and the most striking fe- uh, features of his mummy-shaped out coffin lid. Some visitors read from guidebooks and a vespa, and others stood silently, perhaps pondering Tut's ultimate. Death in his late teens, on wondering or wondering with a shiver if the parokash, death or misfortune falling upon those who disturb him, was really true. Was really true. It means that all afternoon the usual line of the tourist. जिस टाइम उसकी कब्र को निकाला गया जिस टाइम उसकी डेड बॉडी कब्र में से डेड बॉडी को निकाला गया, उस टाइम जो tourist थे, visitors थे. वर्ल्ड से मीन्स चारों तरफ से देखने के लिए उसको आए एंड डिसेंडिंग इन टू द क्रैम्प्ड उसकी उस बॉडी को जो क्रैम्प्ड की गई थी दफनाई गई थी रॉक कट टॉम चट्टान को कट करके टॉम को कट करके उसे निकाला गया सम 26 सिक्स फिट अंडरग्राउंड जो कितनी गहराई पर थी बेटा 26 सिक्स फिट की टू पे देअर रिस्पेक्ट क्या करने के लिए उसकी रिस्पेक्ट पे देअर रिस्पेक्ट उसको ट्रिब्यूट देने के लिए उसकी रिस्पेक्ट करने के लिए दे गेज एट द मेरल ऑन द वोल्स वो देख रहे थे जो विजिटर्स थे बेटा जो टूरिस्ट थे वो सभी देख रहे थे म्यूरल म्यूरल मीन्स दैट दीज आर द पिक्चर्स दीज आर द वॉल पिक्चर्स विच इज यूज ऑन द वॉल ऑन द वॉल दीवारों पर जो पिक्चर्स बनी हुई थी उन पिक्चर्स को भी उन म्यूरल्स को भी वो क्या कर रहे थे बेटा देख रहे थे ओके ऑफ द ब्यूरल चैम्बर ये पिक्चर्स कहाँ बनी हुई थी ब्यूरल चैम्बर्स में ब्यूरल चैम्बर्स मीन्स दैट अ क्रेमेटोरियम जहाँ पर उसे दफनाया गया है उसके लिए वर्ड यूज हुआ है बेटा ब्यूरल चैम्बर उस जगह पर एंड पेयर्ड एट अट्स क्लेडेड फेस और इसके साथ साथ पेयर्ड मीन्स दैट अ लुक आउट लुक आउट मीन्स दैट अ देखना कि वो देख रहे थे टट्स ग्लेडेड फेस टट के उस ग्लेडेड फेस को जो गोल्ड से कवर था यानी कि जो गोल्ड से बनाया गया था गोल्ड से कम्प्लीटली कवर था उसे वो पेयर्ड आउट कर रहे थे देख रहे थे झांक झांक कर देख रहे थे द मोस्ट स्ट्रिकिंग फीचर्स ऑफ द मम्मी शेप आउट कॉफिन लेड द मोस्ट स्ट्रिकिंग फीचर्स सबसे ज़्यादा जो कहने का मीन शॉकिंग फीचर था वो क्या था उस मम्मी का उसकी शेप आउटर कॉफिन लेड जिसे ढका गया था उसके लिड से उस कॉफिन की लिड से कवर से सम विजिटर्स रीड अप फ्राम गाइड बुक्स इन अ विस्पर कुछ विजिटर्स ने उस पर्सन के बारे में गाइड्स बुक्स में देखा इन अ विस्पर और वो आपस में ही विस्प्रिंग करने लगे विस्प्रिंग मीन्स दैट अ लो साउंड लो साउंड इन आ टॉक जब आप धीरे धीरे बातें करते हैं बेटा उसे बोला जाता है विस्पर अदर स्टूड साइलेंट थे कुछ लोग उसे देख कर चुपचाप खड़े थे पर हैप्स पॉन्ड्रिंग टर्ट्स अल्टीमेटली डेथ इन इज लेट टेंस पर हैप्स पॉन्ड्रिंग और वो पॉन्ड्रिंग कर रहे थे डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में टर्ट्स की अल्टीमेटली डेथ के बारे में कि एकदम से उसकी डेथ कैसे हो गई इन इज लेट टेंस बहुत ही कहने का मीन्स जल्दी एंड वॉन्ड्रिंग विद अ विद अ शिवर इफ द पैरो कर्श लगता है ये कोई बैड विशेष थी कर्श मीन्स दैट इविल ब्लैसिंग इविल ब्लैसिंग कुछ ऐसा था उस किंग के साथ ये रीजन था शायद उसकी डेथ जल्दी हुई डेथ और मिस फॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम यही रीजन था उसकी डेथ का और शायद यही उसके लिए एक मिस फॉर्चून था मिस फॉर्चून मीन्स दैट मिस फेट 
फेट होता है बेटा भाग्य मिस फॉर्चून का मीनिंग हो गया दुर्भाग्य फॉलोइंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम जिसने उसे पूरी तरह से डिस्टर्ब किया होगा वो इज रियली ट्रू सच में ये बात सच थी द मम्मी इज इन वेरी बेड कंडीशन जिस टाइम उसे निकाला गया उस टाइम उसकी जो कंडीशन थी उस मम्मी की उस डेड बॉडी की जो कंडीशन थी वो बहुत ही खराब थी बिकॉज ऑफ वॉट कार्टर डिड इन द नाइनटीन ट्वेंटीज रीजन क्या था कार्टर नाम के पर्सन ने कार्टर इज अर्कोलॉजिस्ट हु फाइंड आउट दिस मम्मी इन नाइनटीन ट्वेंटी इन नाइनटीन ट्वेंटी कार्टर ने क्या किया बेटा 1920 में उसकी कहने का मीन्स मम्मी को डिस्कवर्ड किया ओके एंड सेड जाहिर अवस जाहिर अवस नाम के पर्सन हैं जिन्होंने उनके बारे में बताया है कि कार्टर नाम के पर्सन थे जिन्होंने 1920 में फर्स्ट टाइम उनका उनको फाइंड आउट किया मीन्स उनका पता लगाया सेक्रेटरी जनरल ऑफ द इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ द एंटेक्स एज ही लिंड ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक बेटा किसी भी पर्सन की बॉडी को के पास्ट के बारे में जानने के लिए डेड बॉडी के पास्ट के बारे में जानने के लिए फर्स्टली आपको एज ए कहने का मीन्स परमिशन लेनी पड़ती है जनरल काउंसिल से सेक्रेटरी जनरल काउंसिल से और वो इजिप्ट के रहने वाले थे इजिप्ट के कहने का मीन्स किंग थे ये रीज़न था ही डिस्कस्ड अबाउट द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट ऑफ सुप्रीम काउंसिल ऑफ द एंटिक जितने भी कहने का मीन्स एंटिक पीसीज होते हैं उनके बारे में आप रिसर्च करना चाहते हैं तो फर्स्टली आपको क्या करना होगा जनरल काउंसिल के अंडर में ये चीज़ें डालनी होगी देन ही दे कुड बी द परमिशन फॉर दैट दैन यू कैन अलाउ इट तो शायद आपको अलाउ किया जा सकता है As he leaned over the body for the long first look, Carter, however, Carter, that is, was the first archaeologist who, in 1922, discovered the tomb. Carter, however, Carter, a first uh, person, the first archaeologist, the, who, in 1922, made discover kiya tha Tutki tomb ko after years of the fertile searching. काफ़ी सर्चिंग uh, के बाद फटाइल का मीनिंग होता है बेटा डीपली सर्चिंग के बाद ओके okay, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने डीप सर्च किया देन ही फाइंड आउट द टर्म ऑफ टच इट्स अ कंटेन दो हेस्मी एंड वन सेक्ड इन एंटिकली एंड वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट एंड दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन आवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द पैरो लिजन स्टर्निंग artifacts in gold stunning artifacts in gold these are the parts these are the uh, richest it means that he was the richest person uh, especially who was covered with gold ki wo ek richest person the jiski wajah se unhe unki puri ki puri body ko kya kiya gaya tha beta gold se recover kiya gaya tha okay i hope you got understand this part and uh, tomorrow i will be continue this chapter from this paragraph thank you so much beta thanks a lot